。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。半导体产业景气冷风吹不停，台积电运营杂音大量涌现。近日陆续传出七纳米加工率恐下滑至近半，扩产计划也出现延迟，市场忧心将为第四季甚至二零二三年运营带来逆风。这究竟是怎么回事呢？首先，九月上旬以来，有传言称，台积电将关闭四台 EUV 及紫外光机台，外资解读可能考量终端需求降温、客户砍单及省电因素，并预期。N 七 N 六价功率，二零二三年降低于百分之九十，资本支出也会缩减。其次，法人圈更传出相关悲观的消息，直指七纳米价功率降到百分之五十至百分之六十，甚至预期台积电将下修长期营收增长目标百分之十五至百分之二十。不过，台湾电子时报调查事实并非如此，调查结果显示。台积电七纳米家族产能利用率下降与关闭 EUV 机台设备，主要是新旧制程转换升级，不少客户由七纳米 EUV 制程转换至六纳米。此外，转换过程确实产能利用率下滑，未采用 EUV 的七纳米制程稼动率下降较为明显，但也在八成以上。另外，多家 IC 设计、海内外设备厂皆认为相关消息恐失真。或遭市场过度放大，对台积电的领先地位深具信心。设备企业透露，设备机台因例行保养暂时停机是常见之事。若严重事态关机，将涉及设备商与客户的 service contract。目前观察台积电使用机台 run 或大致正常。IC 设计企业也说，以投片状况评估，七纳米制成架功率不太可能滑落如此离谱。业界人士分析，七纳米家族原本有不采用 EUV 的第一版 N 七，首次采 EUV 的 N 七 Plus 及 N 六，应对制程升级。第一版 N 七规模至第四季约调整到五万至六万片 ，N 七 Plus 则逐步 sunset，N 六单缸当前七纳米家族贡献主力，月产能约达十一万至十三万片。除制程升级外，现正值新旧品时代交替 ，N7 价功率下滑在所难免，但也维持八成以上。N3 部分稍早有消息传出，因 N3 价格过于昂贵，就连大客户苹果都不采用，公司也放弃 N3。台积电持续进行 N3 CIP 计划，改款版 N3B 同样属于 N3， 初期月产能规划约达 5.5 万至6万片。目前有两颗晶片生产中，并不如外传的已停止。设备商也透露，现在尚未收到 N 3第二波进机通知，推测台积电除考量客户需求及市况而扩产较谨慎外，随着公司走向国际到海外扩产，也有可能会应对美国政府要求在美扩 N 3正在评估含 N 3亿节点的 N 3家族整体需求及产能配比。必须精算实际需求扩产，以降低投资风险。除架功率杂音外，设备业也频频传出台积电要求将机台 push out 的消息。高雄新厂原本目标二零二四年量产二十八纳米、七纳米制程，有可能延后到二零二五年，且规模从两个厂区缩减到一个厂区。业界认为，半导体产业景气转冷是事实，台积电。虽拥有多重优势，未受显著影响，但还是不能掉以轻心。因此，扩产会较谨慎并放慢脚步，而非取消。对于台积电扩产暂缓，设备厂商表示，高雄厂是延迟而非取消。台积电应是短期调整与评估七纳米与二十八纳米产能。半导体人士表示，台积电因手握主要客户订单，且具备定价能力。现在仍把价格、价功率锁在高位。台积电向来以财报预测精准闻名，还有种种地缘经济因素考量，今年经营应不至于出现大幅变动。仍需留意美国刚寄出 GPU 禁令，未来是否持续对中国出招？
，若有不可控的地缘风险出现，有可能会带来新挑战。与此同时，近日美国国际贸易委员会 （ITC） 官网的电子档案讯息系统显示 ，ITC 收到了有关三星电子、高通和台积电违反关税法的控告。该控告指出。这几家公司在进口某些机体电路，还有这些机体电路的行动装置及其组件方面存在违反税法行为。安宗讯息显示，该控告分别为案卷号三六四零和三六四幺，由 d a t l a s Prime 于九月中旬发起，被投诉人为高通、三星电子及其美国公司、台积电及其北美公司，类型均属美国一九三零年关税法。第三百三十七条。此外 d e a t l e s s Prime 还于八月底发起控告，案卷号三六三七，类型同属美国一九三零年关税法第三百三十七条，针对的是某些半导体和设备，以及还有这些半导体的产品，包括印刷电路板、汽车零部件和汽车。调查企业涉及马自达、联发科、宾士、恩智浦等。另据机构统计显示。向 ITC 发起控告的同时 d a t l a s s Prime 还于近期分别对马自达、高通、三星电子、台积电等企业提起多宗专利侵权诉讼，涉及逾十六项专利。其中，与高通的诉讼中，其声称拥有六项汽车讯息娱乐系统中使用的半导体晶片组内的功率预算和控制工作电压相关的专利。目前，高通已为该未决专利侵权诉讼聘请辩护律师。台积电方面则无相关消息。2022上半年以来，在经济动荡和地区不确定性因素的影响下，消费电子市场需求开始下降，遭遇发展寒冬，同样也拖累了半导体市场增长预期。不过，相对消费电子市场，汽车晶片。却仍然处于供应紧绷的状态。为此，全球代工晶片巨头台积电最近也转向汽车晶片。近日，在2022全球智慧车高峰论坛上，台积电车用技微控制器业务开发处处长表示，台积电全力支持车用电子发展。2021年加码百分之五十产能，后来依然不够用，因此2022年也在持续加码。台积电。绝对是会全力支持汽车产业。尽管消费电子市场走弱，相关领域已经基本上不缺晶片，在很大程度上也缓解了汽车晶片紧缺程度，但在电动化和智慧化趋势下，新能源汽车及自动驾驶技术快速发展，大幅提升了对各类汽车晶片的需求。据悉，电动化带来的汽车晶片需求量大约是传统燃油车的两倍。未来，随着 L 4级、L 5级自动驾驶技术落地，新增半导体需求量或是传统非智慧汽车的八倍至十倍。整体来看，汽车产业链环环相扣，往复式、结构性短缺对汽车生产影响不亚于全品类短缺。其中 ，MCU 电源晶片和 s e l d a 接口晶片依旧短缺。SOC 系统及晶片处于较紧张但可以供应状态。随着汽车进入了电动化加智慧网联的时代，车联网、新能源、智慧化、自动驾驶四个领域趋势带来了新的半导体需求。根据相关机构数据，预计2027年汽车半导体市场总额将接近一千亿美元。其中，在电动化方面，汽车电动化最受益的是功率半导体。尤其是 IGBT， 预计到二零二五年，全球新能源汽车 IGBT 规模接近四十亿美元。在智慧化方面，当前汽车智慧化处于初期发展阶段，自动驾驶、智慧座舱等对汽车感知器件、运算能力、数据量需求日益提升。汽车控制晶片、记忆体晶片、类比晶片、感测器成长空间广阔。对此，台积电车用业务开发处处长也看好汽车三大趋势：一是 ADAS 需求，二是车用通讯系统升级，三是预控制器等带动汽车半导体用量持续增加。不过，毫无疑问 
，车规级晶片在可靠性等多方面要求远高于工业级晶片。这对于台积电来说，掌控着全球最先进的晶片制造技术，也必将受益于汽车晶片需求的全面迅速增长。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅。这是对本频道最大的支持了，谢谢。